Sagan. Arkadaşlar bu videomuzda gruplandırma metodu ile çarpanları ayırma konusunu inceleyeceğiz. Çarpanları ayırmanın çeşitli yöntemleri vardı. Bunlardan bir tanesi ortak çarpan parantezini almaydı. Bunu görmüştük. Şimdi gruplandırma metoduyla bir cebirsel ifadeyi çarpanlarını ayıracağız. Hemen bir cebirsel ifade yazalım. ax artı ay artı bx artı by. Bu şekilde bir cebirsel ifade olduğunu düşünelim. Şimdi bunu gruplandırma metoduyla çarpanlarını ayıracağız. Gruplandırma ismi nereden geliyor? Gruplandırma ismi içinde ortak olan e, ifadeler bulunan terimleri bir araya getiriyoruz. Burada içinde ortak olan A'lar var. Bakın bu iki terimde A'lar var. Bu iki terimde de B'ler var. Yani bunları şu şekilde birbiriyle gruplandırabiliriz. Şimdi bu iki grubun içindeki ortak olan terimleri ortak çarpan parantezine alacağım. Şimdi şu gruba bakalım. Burada ortak olan ağlarımız vardı. A'ları parantez dışına alırsak burada x kalıyor. Burada y kalıyor. Daha sonra buraları da b parantezine alırsak işaretiyle beraber alırsak daha iyi olur. Artı b parantezine alırsak İçeride x kalıyor. Burada da y kalıyor. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi a çarpı x artı y b çarpı x artı y çıktı. Yani burada da x artı y'ler ortak. Dolayısıyla ben bu ifadeyi de x artı y parantezine alırsam x artı y parantezini alırsam burada a kalır burada da artı b kalır. Yani şu görmüş olduğunuz ifadeyi çarpanlarına ayırdığımızda x artı y çarpı a artı b çıkıyor. Şimdi bu şuradaki ifadeyi bu şekilde gruplandırarak yapabildiğimiz gibi başka bir şekilde gruplandırarak da yapabiliriz. Nasıl? Hemen bakalım. Şimdi burada A'lar ortak, B'ler ortak diye gruplandırmıştık. Ama aynı şekilde bakın buradaki X var, burada da X var. Yani X'ler ortak bu iki ifadede. Dolayısıyla o iki ifadeyi aynı gruba alabilirim. AX artı BX. Sonra burada Y var, burada da Y var. Y'ler ortak. Onları da kendi arasında gruba alabilirim. AY artı B'y. Şimdi bakın şu şekilde iki grup oldu yine. Daha sonra ortak çarpan parantezini alıyorum. Burada x'ler ortaktı. x parantezini aldığımda a artı b kalıyor. Burayı da artı y parantezini aldığımda burada a kalıyor, burada b kalıyor. Yani a artı b. Şimdi Yukarıda olduğu gibi bakın x çarpı a artı b, y çarpı a artı b. Yani a artı b'ler ortak. Dolayısıyla a artı b parantezine aldığımda burada x kalıyor, burada da y kalıyor. Bakın iki sonuç birbiriyle aynı çıktı. İstediğiniz gibi ya böyle ya böyle istediğiniz gibi gruplandırarak yapabilirsiniz. Bu gibi sorularımızda da a küp artı a kare artı a artı 1 bu tip sorularımızda da yine bir gruplandırma yapacağız. Şimdi burada a küp a kare a ve 1 var. Şimdi bu 1'in oluşması için demek ki şuralardan bir şeyi ortak çarpan parantezine alacağım ve yerinde 1 kalacak. Aynı zamanda gruplandırma yöntemini de kullanacağız. Şimdi bakalım şu ikisini gruplandıralım bu ikisini gruplandıralım. Şimdi bunlarda ortak olan bir şey yok. Ama şunlardaki ortak olanları paranteze aldığımız zaman bunu elde edeceğiz. Şimdi a küp ve a kare ortak olarak ikisinde de a kare var. A kare parantezine alırsam 
Burada 3 tane A vardı. 2 tanesini dışarı çıkardığımızda 1 tane A kalır. Artı A kare dışarıya almıştık. A kareyi. A kareyi A kareyi bölersek yerinde 1 kalır. Artı A artı 1. Görmüş olduğunuz gibi burada A artı 1'ler ikisinde de şu şu terimle de şu terimle de A artı 1'ler ortak. Dolayısıyla A artı 1 parantezine aldığımızda burada A kare kalır. Burada A, e, bunun tamamını dışarıya aldığımız için yerinde bunun yerinde 1 kalır. Yani A artı 1 çarpı A kare artı 1. Bu cebirsel ifademizde de yine x'ler var ortak olan, y'ler var ortak olan veya a'lar var ortak olan. İstediğiniz bir gruplandırma uygulayabilirsiniz. Ben burada hazır zaten x'ler yan yana, y'ler yan yana verilmiş. Onlardan başlayalım. x ortak çarpan parantezini alırsak burada a kalır. Burada x'i x'e böldüğümüz zaman yerinde 1 kalır. Artı y ortak çarpan parantezini aldığımız zaman burada A kalır. Burada 1 kalır. Gördüğünüz gibi A artı 1 A artı 1. Bunu da A artı 1 parantezine aldığımız zaman burada X kalır. Burada da Y kalır. A artı 1 çarpı X artı Y. Bunu isterseniz e, X A Y A'yı yan yana getirip X ile Y'yi yan yana getirip yine e, gruplandırma yapabilirsiniz. Aynı sonuca ulaşırsınız. Şimdi de bu ifadeyi gruplandırma metodu ile çarpanlarına ayıralım. Ortak olan terimler neler var bakalım. A'lar var. Burada ortak. Burada da B'ler var ortak. Yani bunu ve bunu bu şekilde gruplandırabiliriz. Veya e, ikiler var ortak. Bunda da A'lar var ortak. Yani A kare ile eksi AB'yi eksi 2 A ile de artı 2 B'yi de gruplandırabiliriz. İki yöntemle de yapabiliriz. Hangimiz, hangisi kolayımıza geliyorsa onu uygulayalım. Burada ikisi zaten yan yana verildiği için tekrar sıralamasını değiştirmeden direkt şu şekilde bir gruplandırma biz uygulayalım. Şimdi burada A'lar ortaktı. A ortak çarpan parantezini alalım. Burada A kaldı. Burada eksi 2 kaldı. Şimdi arkadaşlar e, gruplandırma metodunu uygularken Şimdi burada ortak çarpan parantezine aldık. A eksi 2 çıktı. Diğer tarafta da A eksi 2 çıkacak şekilde ortak çarpan parantezine almaya çalışmamız lazım. Fazladan uğraşmayalım diye. Şimdi buradan ben B parantezine alırsam artı B parantezine alırsam eksi A artı 2 kalacak. Bunun tam tersi. O yüzden ben paranteze Eksi B ortak çarpan parantezini alayım. Eksi B ortak çarpan parantezini alayım. Burada A kaldı. Ama bu eksiyi eksiye böldüğümüz zaman burası artı olduğu için artı A kaldı. Burada da artı 2 B'ydi. Eksi B'ye bölersek biz burayı yerinde eksi 2 kalır. Yani buradaki B'yi direkt dışarıya almak demek. Aslında bu ifadeyi B'ye bölmek demek. O yüzden buradaki artı 2B'yi şurada hemen şu şekilde gösterelim mesela. E, artı 2B'yi siz eksi B'ye bölerseniz B'ler birbirini götürür. Artının eksiye bölümü eksi 2 kalır. O gibi düşüneceğiz. E, sonra da bakın içleri aynı oldu. Eğer biz artı B parantezini alsaydık burası 2 eksi A çıkacaktı. Ya da e, eksi a artı 2 çıkacaktı. O zaman tekrar eksi parantezin almamız gerekecekti. Şimdi buradaki a eksi 2 ile a eksi 2 birbirinin aynısı. Dolayısıyla a eksi 2 parantezini aldığımızda burada a kaldı. Burada b kaldı. Yani ifadenin çarpanlarına ayrılmış hali a eksi 2 çarpı a eksi b. Şimdi de bunu çarpanlarına ayıralım. Burada yine iki farklı gruplandırma yapabilirsiniz. X'ler burada e, yan yana getirilebilir. 3'ler yan yana getirilebilir. E, şurayı direkt X parantezine aldığımızda şununla aynı 
oluyor mesela. Ya da e, üçleri yan yana, ikileri yan yana getirebilirsiniz. Mesela öyle yapalım. 3 x kare yanına eksi 3 x'i getirelim. Daha sonra artı 2 x yanına eksi 2'yi getirelim. Şimdi bu şekilde bunları gruplandıralım. Nasıl yapacağız? Bunu ortak çarpan parantezine alalım. 3 dışarıya çıkabilir. 3'ler ortak bir de x'ler ortak. X'lerin bir tanesini burada bir tane olduğu için bir tanesini dışarıya çıkaralım. Burada sadece x kaldı. Burada 3 çıktı. x de çıktı. Yerinde eksi 1 kaldı. Daha sonra bu bölümü de 2 parantezine alalım. Ortak olan 2 çünkü. Burada x kaldı. 2'yi 2'ye böldük. Yerinde de 1 kaldı. x eksi 1, x eksi 1. Arkadaşlar ortak olduğu için x eksi 1 parantezine aldık. Yerinde burada 3x kaldı. Artı burada da 2 kaldı. Yani x eksi 1 çarpı 3x artı 2 işlemini yaptığımızda bize bu cebirsel ifadeyi veriyor.